Shalom. Pokój wam. Shalom. Uh, I was uh, just thinking while we were worshiping. Kiedy uwielbialiśmy Boga, to tak sobie myślałem właśnie. Of the scripture in the Psalms. O pewnym fragmencie pisma zapisanym w Psalmach. Blessed be His glorious name forever. Niech jego uwielbione imię będzie błogosławione na wieki. And let the whole earth. I niech cała ziemia. Be filled with His glory. Będzie pełna jego chwały. He is the God of the Whole earth. On jest Bogiem całej ziemi. He's my God. On jest moim Bogiem. In Texas. W Teksasie. He's the same God. Jest takim samym Bogiem. In Poland. W Polsce. Same God. Ten sam Bóg. And he is worthy to be praised. I jest godzien tego, aby go wielbić. In the whole earth. Na całej ziemi. One of the privileges of uh, itinerant ministry. Jednym z takich przywilejów służby, którą prowadzę, jest to, że mogę spotykać wierzących na całej ziemi. Every continent. Na każdym kontynencie. Almost now every nation. Teraz mogę powiedzieć, że prawie w każdym narodzie. Uh, the Lord is being worshipped. At all times. Bóg jest uwielbiony, uwielbiany w każdym czasie, cały czas. Jesus said that the Father's house would be a house of prayer. Jezus powiedział, że dom mojego ojca będzie domem modlitwy. For all nations. Dla wszystkich narodów. All people groups. Dla wszystkich grup ludzkich. And uh, we are getting very close to that time where the gospel will have been spread to all the ends of the earth. I zbliżamy się już do tego momentu, kiedy będzie można powiedzieć, że ewangelia została ogłoszona każdemu narodowi na ziemi. And so can you imagine? A więc czy możecie sobie wyobrazić? Uh, 24 hours a day, 7 days a week. 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu. Praise and worship Chwała i uwielbienie, being lifted up to our God, które są podnoszone ku naszemu Bogu all over the world. na całym świecie. When you're sleeping, somebody else may be praising. Kiedy ty śpisz, ktoś inny może uwielbiać Boga. Somewhere. Gdzieś. And we're all one. Wszyscy jesteśmy jednym. And because one day, Ponieważ pewnego dnia and tribe and nation, każdy język, każde plemię, każdy naród in one place. zgromadzi się razem w jednym miejscu. And we will all God I wszyscy będziemy uwielbiać Boga razem. And so it's good to make now. I dobrze jest już teraz nawiązywać połączenia. Ja bardzo doceniam właśnie tę możliwość, że mogę znajdywać wierzących na obliczu całej ziemi. Moje serce było bardzo mocno dotknięte ostatniego, w, w sierpniu, kiedy byłem tu z Wami ostatnim razem. Because I sensed, uh, the integrity of your heart, ponieważ wyczuwałem prawość Waszych uh, serc, the purity of your devotion, czystość Waszego oddania, the hunger for God and His Word, głód Boga i Jego Słowa, The, the freedom for the spirit of God to move and work. I też wolność, którą dajecie Duchowi Świętemu, aby się wśród was poruszał i wśród was pracował. And God's hand is on you. Boża ręka jest na was. And you are going to rise up as a congregation of people and have great impact and influence not just in Czestochowa. I wy powstaniecie jako zgromadzenie ludzi, którzy mają wielki wpływ nie tylko na ludzi w Częstochowie, But I believe, I believe ale ja wierzę, naprawdę wierzę, że na cały naród Polski. And, uh, God's gonna use you. Bóg was użyje. Because people are looking for what you have. Ponieważ ludzie szukają tego, co wy już macie. People are tired of religion. Ludzie są zmęczeni religią. But they're hungry for a real relationship with a real God. Ale są głodni prawdziwej relacji z prawdziwym Bogiem. 
And as you live in that and walk in that. I kiedy w tym żyjecie i kiedy w tym chodzicie. You will literally become contagious. Dosłownie stajecie się zaraźliwi. People will want what you have. Ludzie będą chcieli tego, co wy macie. And so I just I just want to bless you. A więc chcę was błogosławić. And uh, just excited to be here with you. I jestem naprawdę podekscytowany tym, że this, mogę z wami być. This weekend. W ten yeah. weekend. Yes. And uh, and so we're going to um, have a we're going to have a good we're going to have a good weekend. Będziemy mieli dobry weekend. Okay. Uh, basically, we will be kind of in a teaching kind of format. Generalnie nasz format będzie takim formatem bardziej nauczania. And I'm going to feed you a lot of stuff. I nakarmię was wieloma okay. rzeczami. And so I encourage you tomorrow, Saturday and Sunday, bring your notepads. Zachęcam was zatem, abyście jutro and, i, i, i w sobotę i w niedzielę przynieśli swoje notatniki czy notepady. Be ready to take a lot of notes. Bądźcie gotowi na to, aby robić notatki. But I think um, this night was added to what was originally planned, right? Myślę, że ten wieczór został dodany do tego, co było wcześniej oryginalnym planem. When, when Peter found out that I was actually able to come here on Thursday, kiedy Piotr się dowiedział, że ja jestem w stanie przyjechać w czwartek, he said, well, could you do something Thursday night? To zapytał, a czy możesz też w czwartek wieczór coś zrobić? And I said, well, sure. No pewnie. And so the assignment tonight is to talk about uh, some of the Jewish roots. A więc moje zadanie dzisiaj polega na tym, aby mówić o żydowskich korzeniach and to talk about Jewish and Gentile relationship. A także o relacji pomiędzy Żydami a poganami. And so that's what we're going to do. A więc to właśnie będziemy robić. And uh, if you don't mind, I'm I'm really going to be rather casual tonight. Is that okay? Jest okay, żebyśmy byli bardziej tak na luzie dzisiaj wieczorem? Yes. Uh, I feel casual. Czuję się na luzie. I'm, I, I'm wearing like house shoes and This is this nice little cozy. Mam pantofle, jest mi tak wygodnie w tej bluzie, którą mam na sobie. My, my wife bought this for me for moja żona, Christmas. Moja żona to dla mnie kupiła na święta. And, uh, I, I overwear it already. Ja to już zbyt wiele noszę. Od razu. It, it's like the first thing I grab in the morning, you know, To jest pierwsza rzecz, and, którą gdzieś tam, po którą sięgam rano. Yeah, and late, late at night. Yeah, it's like my pajamas. Yeah. Uh, but it doesn't smell. She, she, she will grab and wash it regularly. Tak, yeah. tak. Moja żona to zabiera od czasu do czasu yeah. ode mnie i mi to pierze. Yeah. And, and, and she did so before I left for this trip. Wyprała, so żeby było jasne, wyprała zanim, zanim wyjechałem. It was clean when I put it on today. Więc kiedy dzisiaj to na siebie zakładałem, to było czyste. Okay. So let's, let's talk for a minute uh, about... Um, The uh, Jewish, some of the Jewish roots. I'm gonna, we're going to look at a history, a little bit of the history of the Jewish people. Przez chwilę przyjrzyjmy się właśnie tym żydowskim korzeniom. Będziemy mówić trochę o historii, historii narodu żydowskiego. And so I want to start at the beginning. So if you have your Bibles, go ahead and turn to Genesis chapter 12. A więc chcę zacząć od początku, dlatego jeśli macie Biblię, to proszę otwórzcie sobie na Księdze rozdzia- okay. Rodzaju, rozdziale 12. Okay. Uh, Abraham is considered the father of the Jews. Abraham uważany jest za ojca narodu żydowskiego. Uh, I did discover that there are some Jews that debate that because the term Jews was not used until uh, later. I odkryłem niedawno, że niektórzy Żydzi tak naprawdę debatują co do tego Abrahama będącego ojcem narodu żydowskiego, dlatego że sam termin Żyd so, nie był wtedy używany. So the term used uh, in Abraham's day was more Hebrew. A więc ten termin czy słowo używane w czasach Abrahama to bardziej było hebrajczyk. Because Żyd. Jews technically came from the name of one of the tribes of Israel which was Judah. Dlatego że słowo Żyd, angielskie słowo Jew pochodzi od technicznie pochodzi od jedne, nazwy jednego z plemion żydowskich but, od plemienia Judy. But I didn't come here to debate about technical issues. Ale nie przyjechałem tu po to, żeby debatować na temat tych spraw technicznych. We just, we just want to hear from God uh, concerning his uh, divine will and plan for the Jewish people. Chcemy po prostu słyszeć to co Bóg ma do powiedzenia odnośnie swojego e, boskiego planu wobec narodu żydowskiego. And so let's let's look at this call uh, that God had with on Abraham. A więc przyjrzyjmy się temu powołaniu, które Bóg miał nad Abrahamem. And he says go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. From 
Verse one. Verse one. Mm-hmm. Okay. Księga Rodzaju, rozdział 12, od pierwszego wersetu. Pan powiedział do Abrama, wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twego ojca do ziemi, którą Ci pokażę. And then he said, I will make you into a great nation. I potem dodaje, a uczynię z Ciebie wielki naród. I will bless you. Będę Ci błogosławił. I will make your name great. Rozsławię Twoje imię. And you will be a blessing. I Ty będziesz błogosławieństwem. I'll bless those who bless you and curse those who curse you. Będę błogosławił tych, którzy Ciebie błogosławią, a przeklinał tych, którzy Ciebie przeklinają. And all peoples on the earth will be blessed through you. I wszystkie narody, wszystkie ludy ziemi będą błogosławione przez Ciebie. Powerful. Jest to potężne. And then verse 7. I potem werset 7. And the Lord said to Abram, i Pan ukazał się Abramowi i powiedział to your offspring, Twemu potomstwu or to your seed, lub Twemu nasieniu I will give this land. dam tę ziemię. So there's a few things that we want to recognize here as God brings Abraham to a place to put a call on his life that would literally change the entire world. A więc chcemy się przyjrzeć tutaj e, kilkorgu rzeczom e, w miejscu, w którym Bóg, do którego Bóg przeprowadza Abrahama, aby dać mu tę niesamu, niesamowitą obietnicę, przez którą dosłownie zmieni się e, cały świat. From Abraham they would become a great nation. Od Abrahama powstanie wielki naród. From Abraham they would be a blessing to the entire world. Od Abrahama jego, jego potomstwo, jego naród będzie błogosławieństwem dla całej ziemi. God chose and destined them to be a blessing to the entire world. Bóg ich wybrał i Bóg ich przeznaczył, aby byli błogosławieństwem dla całego świata. And so the beginning of this nation was because God began a work in a person who would become multitudes of people. A więc początek tego narodu bierze się z jednej osoby, nad którą Bóg zaczął swoją pracę i która miała się zamienić w wielkie mnóstwo ludzi. So the, one of the things that we need to understand is that a Jew, uh, or rather, let me say it this way, the thing we need to understand is that um, the Jews were a people group before they became a religion. A więc to, co chcę, abyśmy zrozumieli, co musimy zrozumieć, to to, że Żydzi najpierw byli pewną grupą ludzi, zanim się stali religią. In other words, Abraham was the first Jew. A więc możemy powiedzieć, że Abraham, innymi słowy, był pierwszym Żydem. Jego żona, poprzez to, że, że stała się jego żoną, stała się Żydówką. Isaac was the Jew. Izak był Żydem. Uh, Jacob Jakub was a Jew. Był Żydem. And of course all of Jacob's children I oczywiście wszystkie dzieci the Jewish nation. Jakuba stały się narodem żydowskim. They were not a religion back then. Oni wtedy nie byli religią. They were a people. Byli ludem. Okay? Okay? So Isaac was born a Jew. A więc Izak urodził się jako Żyd. Jacob was born a Jew. Jakub urodził się jako Żyd. And all of the of Jacob were born Jews. I wszyscy, którzy pochodzili od Jakuba, by urodzili się jako Żydzi. A więc Żyd jest Żydem z tego, że pochodzi tak jakby z lędźwi Abrahama. They were a people group. Byli oni grupą ludzi. Before they were a religion. Zanim byli religią. And the reason I say that I powodem, dla którego to mówię, is because most of the whole world simply treat Jews as a religion. Jest to, że większość świata wprost traktuje Żydów jako pewną religię. But they were a people group. Ale oni najpierw the byli grupą ludzi. Byli ludem Bożym, ludźmi, którymi, których God Bóg called. wybrał, ludźmi, których Bóg powołał, których naznaczył, God to. ludźmi, którym Bóg się objawił. Interesujące jest to, że w tych wczesnych dniach, kiedy Bóg objawiał siebie Abrahamowi, objawiał mu się właśnie poprzez sny i wizje. So 
we see that a Jew uh, is a Jew because of, of their ancestry. A więc widzimy, że Żyd jest Żydem z powodu swoich przodków, z powodu swojego pochodzenia. And so God gives them a strong word. He says, I'll bless you. A więc Bóg daje im silne słowo. Mówi, będę wam błogosławić. And so God was committed to the Jewish people to bless them in his bless them in the call that he had upon their lives. A więc Bóg był oddany, był poświęcony temu, aby błogosławić Żydów i błogosławić ich przez to powołanie, które miał nad ich życiem. Also, he said I will bless those who bless you. I również powiedział do nich, że będzie błogosławił tych, którzy ich błogosławią. That's a promise in God's word. To jest obietnica w Bożym słowie. So that's a promise to everybody else. Więc jest to obietnica dla każdego innego. And see, we're the everybody else. Bo my jesteśmy tym każdym innym. So God says if we bless the Jews, God will bless us. Więc Bóg mówi, że jeśli my będziemy błogosławić Żydów, to Bóg będzie błogosławił nas. The God who never changes. Bóg, który nigdy się nie bless zmienia, bless you. powiedział to sam. Będę błogosławił so tych, when, którzy błogosławią Ciebie. So when we bless the Jews, Więc kiedy my błogosławimy Żydów, we bless Israel, kiedy błogosławimy Izrael, God says he'll bless us. Bóg mówi, że będzie nas błogosławił. The scripture says the New Testament to the Jew first and then the Gentile. Pismo mówi w Nowym Testamencie najpierw Żydowi, potem Poganinowi. Najpierw Żydom, potem Poganom. There's a reason for that. Jest powód, dla którego tak jest. And we'll talk about that a little later. Będziemy o tym mówić trochę później. But we need to understand that this is a, this is a truth from God that still applies today. Ale musimy zrozumieć to, że to jest Boża prawda, która wciąż nadal do nas się stosuje. I'll bless those who bless you. Będę błogosławić and I'll curse those who curse you. A przeklinających Cię przeklinać będę. And then he says, All peoples will be blessed through you. I potem również dodaje, że wszystkie ludy i narody będą błogosławione przez ciebie. So God creates this people group and through them he chooses to bless the entire world. A więc Bóg tworzy tę grupę ludzi i przez nich wybiera błogosławić cały świat. And all through scripture and all through history we see that those who blessed Israel were blessed. I przez całe Pismo Święte i przez całą historię widzimy, że te ludy, które błogosławiły Izraela, były błogosławione. Um, Jacob Jakub went to work for his father-in-law. Poszedł pracować do swojego teścia. Yes. Tak? What happened to his father-in-law's livestock when Jacob went to work for him? Co się wydarzyło wobec trzody tego teścia, kiedy Jakub zaczął dla niego pracować. They were blessed. Tak, they była were błogosławiona. It increased. Yeah, yeah. That's what they said. Yes. And we can see that all through scripture. I widzimy te, ten wzorzec przez całe pismo. Because it's a principle of God. Dlatego, że jest to Boża zasada. I'll bless those who bless you. Błogosławiących Ciebie będę błogosławił. But if he said you'll be a blessing to all nations. Ale dodaje również, że Ty będziesz błogosławiony dla wszystkich narodów. All nations will be blessed narody. through you. Wszystkie narody będą błogosławione przez Ciebie. And so the interesting thing is that We know that the fulfillment of that is in Jesus. Interesującą rzeczą jest to, że my wiemy, że wypełnienie tego słowa jest w Jezusie. In uh, Galatians chapter 3 verse 16. W Galacjan 3, 16. We see that the apostle Paul picks up on this word that God spoke to Abraham about your offspring or about your seed. Widzimy, że apostoł Paweł przypomina ten fragment, przypomina tę obietnicę, w której Bóg mówi o twoim potomstwie albo o twoim nasieniu. And so Paul says that the promises to Abraham were to Abraham and his seed. I Paweł mówi tak, Abrahamowi i jego potomko i jego potomkowi zostały dane obietnice. And he says seed singular, not seeds plural. I używa tam słowa ziarno, nie ziarna, nasienie, nie nasiona. And so what Paul is saying God spoke to Abraham was that through Abraham there would come one seed. I to co, do czego Paweł nawiązuje to to, że tak naprawdę Bóg dając tę obietnicę Abrahamowi mówił, że e, kiedyś przez niego nadejdzie jedno nasienie, jedno and ziarno. And through that seed all nations would be blessed. 
I przez to nasienie, przez tego potomka w liczbie pojedynczej, well, wszystkie nasiona, Boże, przepraszam, well, wszystkie narody będą błogosławione. And we know who that seed was. I wiemy, do kogo się to odnosi, that kto jest tym potomkiem. Tym nasieniem, tym potomkiem był Jezus. Now, what we've got to, remember to, o czym musimy pamiętać, Jesus was a Jew. to to, że Jezus też był Żydem. Jesus was born a Jew. Został urodzony jako Żyd. Jesus was raised as a Jew. Został wychowany jako Żyd. He was raised in Jewish culture. W żydowskiej kulturze. He was raised in, in, uh, in Jewish studies. W żydowskiej nauce. And when he came of age, which was age 12, I kiedy miał 12 lat, he went to, with, with his parents to uh, the Jewish pilgrimage feast when they went to Jerusalem. Poszedł ze swoimi rodzicami do Jerozolimy na pielgrzymkę, jak to było u nich w zwyczaju. Jesus participated in all of the Jewish feast. Uczestniczył we wszystkich żydowskich świętach. And even not just as a child, but even when he reached his adult years and appeared uh, for ministry at the age of 30. I nie tylko jako dziecko, ale również kiedy doszedł do, do wieku dojrzałego i pojawił się, aby sprawować swoją służbę w wieku lat 30. Jesus observed the Sabbath. On zachowywał sabat. Jesus uh, observed the Passover. Przestrzegał święta Paschy. Jesus observed the feast of unleavened bread. Przestrzegał święta a teraz uwaga, e, chlebów przaśników właśnie, przaśnych chlebów, tak, przaśników. Dziękuję. And uh, Jesus observed the feast of the first fruits. A także święta pierwocin. Jesus observed Pentecost. Święta Pięćdziesiątnicy. Jesus observed the uh, Yom, uh, the Rosh Hashanah or the uh, Przestrzeg... festival of trumpets. Przestrzegał święta trąb. Yep. Jesus uh, observed and participated in the Day of Atonement, Yom Kippur. Tak, Dnia Pojednania, Święta Pojednania, Yom Kippur. And he participated in the, the Feast of the Tabernacle, or of the Booths. A także Święta Namiotów. Jesus was a Jew. Był Żydem. And here's something interesting. I oto coś, co jest bardzo interesujące. Who did Jesus come to minister to? Do kogo Jezus przyszedł, aby usługiwać? Well, the, the Jewish people. Yes. Tak. Now we know tak, my wiemy, that he ministers to us as well. He came to seek and to save that which was lost, right? Że również i nam usługuje, bo przyszedł, aby but, szukać i zbawić to, co było zgubione. But look at Matthew chapter 15. Ale przyjrzyjmy się Ewangelii Mateusza 15 verse rozdziałowi. Verse 24. Mateusza 15, 24. And this is when the lady from... Um, Uh, Phoenicia came to him. Była tam taka kobieta, która przyszła do niego. Uh, kobieta Can Cana lady kobieta kananejska. And said, uh, I, I need you to have mercy upon my daughter. She's demonized and she's suffering. I powiedziała, poprosiła go, aby okazał miłosierdzie jej córce, która była zniewolona przez demona i cierpiała. And the way Jesus responded was It was kind of shocking. I to w jaki sposób Jezus na to odpowiedział jest tak naprawdę szokujące. He said to her, I've come uh, to uh, I've been sent only to the lost sheep of Israel. Dlatego że on odpowiedział, zostałem posłany wyłącznie do zgubionych owiec z Izraela. He said it's not right to take the children's bread and give it to the dogs. Nie jest w porządku zabierać dzieciom chleb i dawać go psom. I, That would have crushed me. <laughs> to mnie to by na pewno zmierzyło. I would have probably, Taka odpowiedź. I would have probably tucked my tail between my legs and wa walked off. Prawdopodobnie schowałbym ogon między nogi i bym odszedł. But she spoke up and said, "Yes, but even the dogs get the crumbs from the children's table." Ale ona wtedy przemówiła odważnie i powiedziała: "Tak, to prawda, panie, ale nawet psy and, mogą się nasycić okruszkami, które spadają ze stołu." And Jesus was impressed. A Jezus był pod wrażeniem Why? tego. Dlaczego? Because of her great faith. Z powodu jej wielkiej wiary. Why was that great faith? Dlaczego to była wielka wiara? Because her faith was in the character of God. Dlatego że jej wiara złożona była w, kara w charakterze Boga. Knowing that God was good. Ona wiedziała, że Bóg był dobry. And possibly even I że, knowing. 
I być może nawet wiedziała. That even though Jesus came for the Jews, that he ultimately came for all people. Że mimo tego, iż Jezus przyszedł do Żydów, to że ostatecznie przyszedł do wszystkich ludzi. And so she received the the deliverance for her daughter. I ona uzyskała uwolnienie dla swojej córki. But once again, Ale znowu, Jesus came to minister to the Jewish people. Znowu widzimy, że Jezus przyszedł, aby usługiwać He was their Messiah. Był ich Mesjaszem. He was the fulfillment of all the scriptures and all the prophecies. Był wypełnieniem wszystkich pism, wszystkich prorost powiedzianych o nim aż do tego momentu. And so Jesus called 12 disciples to himself. A więc Jezus powołał dla siebie 12 uczniów. They were all Jewish. Oni wszyscy byli Żydami. Yes. Tak? And so out of the, the, the other followers of Jesus? I inni naśladowcy Jezusa? Jewish. Też byli okay. Żydami, tak? And so when the uh, early church began, Więc kiedy zaczął się wczesny kościół, which was uh, on the day of Pentecost, Wiemy, że to stało się w dniu Pięćdziesiątnicy. They gathered in the upper room. Oni spotkali się w górnej izbie. Jewish. Żydzi. And so when the Holy Spirit came, Więc, kiedy przyszedł Duch Święty, the first to receive the Holy Spirit, pierwszymi, którzy otrzymali Ducha Świętego, were the Jews. byli Żydzi. Okay. Tak? And so here's the beginning of the church. Oto początek Kościoła. And the beginning of the church, I ten początek Kościoła, the church was a Jewish church. na początku to był żydowski Kościół. I'm just wanting that to sink in. Chcę, żeby to tak w nas wsiąknęło. The first church Pierwszy kościół was a Jewish church. to był żydowski kościół. The Holy Spirit came Duch Święty przyszedł to the Jews. do Żydów. I chcę teraz trochę mówić o, o pewnych prześladowaniach i pewnych herezjach, które się rozwinęły. I so the first persecution was the Jews against a Jewish church. Pierwsze takie prześladowanie to było prześladowanie ze strony Żydów wobec tego żydowskiego kościoła. And obviously we saw that even before the church was formed because there were elements of the Jewish people who came against Jesus. Oczywiście widzieliśmy to nawet zanim pojawił się pierwszy kościół, bo pewni Żydzi występowali przeciwko Panu Jezusowi. Obviously many of the Pharisees did not receive and accept Jesus as their Messiah. Wielu faryzeuszy nie przyjęło, nie zaakceptowało Pana Jezusa jako swojego Mesjasza. Jesus had some trouble with the Pharisees. Jezus miał z nimi pewien problem. When we read our New Testament, we kind of get a a little bit angry with the Pharisees. Czasem, kiedy czytamy Nowy Testament, to nawet się tak oh. denerwujemy, złościmy those, na faryzeuszy. Those stubborn, stiff-necked religious people. Ci uparci, o, o twardym karku, o sztywnym karku religijni ludzie. But not all Jews were like that. Ale nie wszyscy Żydzi byli tacy. Because many of the Jews received their Messiah. Ponieważ wielu Żydów przyjęło so swojego we've got Mesjasza. This, we've got the early church, a więc mamy ten wczesny kościół, Jewish church, który jest żydowskim kościołem. And at the very beginning of the church, the Jewish people persecuted the Jewish church. A więc na samym początku kościoła Żydzi prześladowali ten żydowski kościół. The apostle Saul. Widzimy Saula. Was a leader in that persecution. Który był liderem tych prześladowań. To the point of Killing the believers. I posuwał się nawet do tego, że zabijał, mordował wierzących. But it was a Jew and the Jewish community killing fellow Jews who had who had been believers and followers of Jesus. A wie, ale to, to byli Żydzi, to był on był Żydem i to Żydzi prześladowali i zabijali żydowską społeczność, która uwierzyła w Jezusa. So we have this first persecution. Więc to jest to pierwsze prześladowanie. Now, after a season, God begins to communicate with his church. Po pewnym czasie Bóg zaczął komunikować swojemu kościołowi. And, coś. He, and he calls Paul to become a believer. I powołał Saula, powołał Pawła, aby stał się wierzącym. He gives him a vision. Dał mu wizję. Uh, takes his sight away from him. Odebrał mu wzrok. And begins to speak to him. I zaczyna do niego mówić. And not only does he call him to be a believer, but he calls him then to take the gospel message 
to the Gentiles. I nie tylko w tamtym momencie powołuje go, aby stał się wierzącym, ale powołuje go, aby przesłanie Ewangelii zabrał do pogan. So this revelation comes to Paul, who had not been part of the church. A więc to objawienie przychodzi do Pawła, który nie był wcześniej gonna, częścią Kościoła. And he's going to call him to be a messenger to the Gentiles, to the non-Jews. Bóg powołuje go, aby był posłańcem do pogan, do nieżydów. Uh, Paul um, spent many years in preparation and in obscurity. Paweł spędził wiele lat przygotowując się, będąc nieznaczący. And I think because he knew I ja myślę, że to było dlatego, że on wiedział, that the leaders of the Early Jewish church że liderzy, przywódcy tego wczesnego żydowskiego kościoła would not receive this message that the gospel is for the Gentiles as well. Nie przyjęliby, nie zaakceptowaliby tej, tej wiadomości, tego objawienia, że, że Ewangelia też jest dla pogan. See, because if a Jew touched a Gentile, dlatego, że jeśli, by, jeśli Żyd, czy kiedy Żyd dotykał poganina, they had to wash. musieli się umyć. And get ceremonially clean again before God. Musieli uzyskać ceremonialną czystość przed Bogiem ponownie. There was this massive division between Jew and Gentile. Pomiędzy Żydem a Poganinem była pote był potężny rozdział. And so God progressively then begins to try to teach His church that the gospel message is not just for the Jew, but for the Gentile. Więc Bóg stopniowo zaczął nauczać swój Kościół, zaczął nauczać ten Kościół żydowski, że Ewangelia jest nie tylko dla nich, ale jest również dla Pogan. So he puts it in Paul. A więc wkłada to objawienie w Pawła. And then Peter's hanging out down at Jaffa. I potem widzimy Piotra w Jafie. And he gets a vision in the night. Który w nocy otrzymuje widzenie. And you know the vision. Znacie to widzenie. Sheet comes down from heaven. Przychodzi takie wielkie There's prześcieradło z nieba, na którym jest mnóstwo nieczystych the zwierząt. Voice of the Lord says, Take and eat. I głos z nieba mówi, Piotrze, zabija i jedz. Said, well, can't be God. A, I Piotr myśli sobie, nie, to nie I, może być no way that's God. Nie ma szans, że to jest od Boga. Nie robiłem tego całe moje I, życie. I stay away from what's unclean. Od tego wszystkiego, co nieczyste, trzymałem się z dala. A Bóg mówi, nie nazywaj nieczystym to, co ja nazwałem czystym. And, and that's the new revelation from God. I to jest to nowe objawienie od Boga. What if Peter had not obeyed that? Co byłoby, jeśli by Piotr nie posłuchał tego? Um, think about it. Pomyślcie o tym. But he knew it was God. Ale on wie, że to jest in scripture. I potem również that was zobaczył hidden to w piśmie. For years. To było ukryte tam przez lata. The gospels for all nations. Że Ewangelia jest dla wszystkich narodów. And so immediately after that experience, he gets a message that there's some people from at Caesarea Uh, that had a vision about him coming to them. I zaraz potem otrzymuje znowu objawienie, że są pewni ludzie w Cezarei, którzy też mieli wizję and, i oczekują na niego. And so Peter goes to Caesarea. A więc Piotr idzie do Cezarei. And he goes into a Gentile's home. I wchodzi do domu pogan. And see, a Jew wouldn't do that. Żyd by tego nie zrobił. Because they're unclean. Dlatego, że ci pogani byli nieczyści. So he goes into their home. Wchodzi do tego domu. He begins to share with them the gospel message of Zac Jesus. Zaczyna dzielić się z nimi Messiah, przesłaniem Ewangelii, przesłaniem Mesjasza. Okay? Who had come to be the, the Messiah of the Jewish people. Który przecież przyszedł po to, aby być Mesjaszem dla Żydów. And while he's sharing that with them. I kiedy się z nimi tym dzieli. The Holy Spirit falls from heaven. Duch Święty spada z nieba. In Caesarea. Tam w Cezarei, in a Gentile's home. W tym pogańskim domu. And they're baptized in the Holy Spirit. I zostają ochrzczeni w Duchu Świętym. And Peter sat there going, oh my gosh. I Piotr siedzi tam sobie i myśli sobie, o mój Boże. He said the same thing that happened to us back in Jerusalem. Czyż to jest ta sama rzecz, która przytrafiła się nam tam w Jerozolimie? Has now just happened to these Gentiles. Ta sama rzecz wydarzyła się teraz tym poganom. That's why we refer to Caesarea as the Gentile. Pentecost. <laughs> Dlatego nazywamy to, co się wydarzyło w Cezarei, taką pogańskim dniem Pięćdziesiątnicy. 
And so now there's this major shift in the church. I teraz następuje w kościele taka ogromna zmiana. Because the gospel is not just for the Jew, it's for the whole world. Dlatego że ewangelia It's for all nations. Nie jest tylko dla Żydów, ale dla całego świata, And dla so wszystkich narodów. God was to use the Jewish church to evangelize all nations. A więc Bóg chce użyć tego żydowskiego kościoła, aby zewangelizować wszystkie narody. And they've already got their first converts. Oni już mają swoich pierwszych nawróconych. And so there's years that go by where Paul is ministering, Gentiles are being saved. I oczywiście mijają lata, Paweł usługuje, poganie są zbawiani. Peter's having these experiences. Piotr również ma tego typu doświadczenia. And then we get a problem. A potem napotykamy na Because the church at Jerusalem is a little upset. Ponieważ kościół w Jerozolimie jest trochę tym zaniepokojony. What do you mean Gentiles coming into a relationship with Jesus? Co wy macie na myśli mówiąc, że poganie też mogą mieć relację z Jezusem? And so Peter goes to the, they have a council meeting. A więc mają takie specjalne spotkanie rady. Peter goes and he just tells his story. Piotr idzie do nich, opowiada im tę historię. Paul tells his story. Paweł opowiada swoje historie. And and they begin to recognize that this is from God. I zaczynają rozpoznawać to, że to naprawdę jest od Boga. But there was a slight heresy that developed about this time. Ale gdzieś w tym czasie rozwinęła się taka delikatna herezja. Okay, Gentiles can come in. No dobra, poganie mogą wejść. But they have to become Jews first. Ale muszą się najpierw stać Żydowscy, Żydami się muszą stać. In other words, they can't be Jews out of the loins of Abraham. A więc innymi słowy, no nie mogą być Żydami, bo nie pochodzą z łona Abrahama. But they can become Jews by converting to our practice. Ale mogą stać się Żydami poprzez nawrócenie się do naszego praktykowania. So Gentiles have to be circumcised. A więc poganie musieli być Gentiles have to obey all of our customs, our laws, everything that we do. Muszą przestrzegać wszystkich naszych zwyczajów, tradycji, przestrzegać naszych praw. Because Even in the early days of the Jewish church, they still practiced their Jewish traditions. Ponieważ nawet w pierwszych dniach istnienia tego żydowskiego młodego kościoła, oni wciąż praktykowali swoje żydowskie tradycje. In other words, they didn't quit being Jewish. Innymi słowy, oni nie przestali być Żydami. They were just acting like Jews who had found their Messiah. Zachowywali się po prostu jak Żydzi, którzy znaleźli swojego Mesjasza. So, if Gentiles are going to come in, then they've got to be like us. Więc jeśli już poganie mają wejść, to mają być tacy jak my. And the term that Paul used to describe this heresy was Judaizers. 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 Mm. Okay, we'll work it out, okay? Uh, Termin, którego Paweł użył, żeby opisać tę herezję, to był... Uh, hmm. it, not, not porn. Judaizujący? Yeah, yeah, okay. Yeah. Legalizm, okay. legalizm. Yes, yeah. and that's what it was. Tak, tak, to był legalizm. And so Paul's argument in some of the, especially the Galatians letter, a więc e, argumenty Pawła, szczególnie w liście do Galacjan, he preached against circumcision. On tak naprawdę głosił przeciwko obrzezaniu pogan. They don't have to be circumcised. Nie muszą być obrzezani. And, and so they had to have this council to deal with this issue. Oni musieli zebrać specjalną e, radę, specjalną naradę, żeby rozprawić się z tym problemem. And they agreed, okay, a Gentile does not have to become a Jew in order to receive the Jewish Messiah, Yeshua. I zgodzili się wtedy jako całość, że okej, okay, poganie nie muszą stać się Żydami, aby przyjąć żydowskiego Mesjasza Jezusa. And then they said, uh, here's, here's what uh, we expect after, uh, of the Gentiles who come in. A potem powiedzieli tak, okej, okay, oto jest pewien zestaw rzeczy, których oczekujemy od tego poganina, który wchodzi do kościoła. Now this is funny. To jest y, zabawne. Because they're taking over 624 laws and regulations. Ponieważ wzięli sobie te ponad 624 różne prawa i regulacje. And reducing them down to four. I zredukowali je do czterech. Okej. Okay. You can come in. No dobra, możecie wejść. But you can't have food that's been sacrificed to idols. Ale nie możecie spożywać jedzenia, które you zostało poświęcone Bożkom. Oh. I... Nie możecie uprawiać seksu, czy ja to naprawdę powiedziałem? <laughs> no. We wouldn't have we wouldn't have any generation. You can't you can't have uh, sexual immorality. <laughs> Okej, okay, nie możecie u, nie, nie możecie żyć w seksualnej niemoralności. Uh, you can't eat meat that's been uh, str from strangled animal. 
Nie możecie spożywać mięsa uduszonego zwierzęcia. And uh, you can't um, uh, and you you're to abstain from blood. I musicie się powstrzymać od krwi, od, od spożywania krwi. And that was it. I to wszystko. So the Gentiles were allowed to come in and be part of the church and they were not Uh, they were not told that they had to do any of the Jewish practices in order to be part. A więc powiedziano poganom, że mogą przyjść i stać się częścią kościoła i przyjąć Mesjasza, nie musząc zachowywać wszystkich żydowskich praktyk okay. i zwyczajów. And so now all of a sudden there's an explosion of Gentiles coming into the early church. I nagle w wyniku tego nastąpiła eksplozja tych pogan, okay. którzy przyszli do kościoła. Jew and Gentile meeting together. Żyd i poganin God spotkali się razem, uwielbiali Boga razem. Through their one Messiah, Jesus. Poprzez swojego jednego Mesjasza, Jezusa. And uh, and so the church began to add more and more Gentiles to the church. I Kościół zaczął dodawać do swojej liczby coraz więcej i więcej pogan. And the, for, um, so, so the Jewish church became more and more of a Jewish Gentile church. A więc ten żydowski Kościół powoli zmieniał się w żydowsko-pogański Kościół. But we know that their practice within their church still was... Um, um, Uh, filled with their Jewish traditions. Ale wiemy, że to co oni praktykowali w swoim kościele było wciąż wypełnione żydowskimi tradycjami. And so as the Jewish Gentile church began to grow all over the, the known world at that time. Więc kiedy ten żydowsko-pogański kościół zaczął wzrastać w całym znanym wtedy świecie. The church began to become more and more Gentile and less and less Gentile and Jew. Kościół coraz bardziej i bardziej stawał się pogański niż żydowsko-pogański. By the end of the first century it was more of a mix, Jewish Gentile. Pod koniec pierwszego stulecia to był już bardziej taki, taki, taka mieszanka, żydowsko-pogański. But by the beginning of the fourth century it became more of a Gentile church. Ale na początku czwartego stulecia to już było bardziej zdecydowanie pogański kościół niż żydowski. And something very interesting happened in the fourth century. I coś bardzo interesującego wydarzyło się w czwartym stuleciu. A woman named Helen Kobieta imieniem Or Helena, Helena okay. had a vision of Jesus, miała wizję Jezusa and she had a salvation experience. i doświadczyła również zbawienia. She had a son, miała syna. His name was Constantine. Jego, y, on miał na imię Konstantyn. Constantine was the emperor of Rome at the time. Konstantyn był cesarzem Rzymu w tamtym momencie. And so Constantine Uh, became converted to his mom's Christianity. I tenże Konstantyn nawrócił się na chrześcijaństwo, w które wierzyła jego mama. And eventually then the entire Roman world became Christianized. I ostatecznie w wyniku tego cały rzymski świat został schrystianizowany. By this time the leader of the church was exalted to a high position. W tamtym czasie lider kościoła został wyniesiony do naprawdę wysokiej pozycji. With the development of the or the beginnings of the Roman Catholic Church. Nastąpił rozwój czy czy zapoczątkował się rzymskokatolicki kościół. Head of the church becoming the pope. Ż, e, głową kościoła stał się papież. And uh, the pope declared that Christianity was the, the state religion for all of Rome in the year uh, 380. 380. I w 380 roku papież ogłosił, że chrześcijaństwo odtąd będzie y, religią państwową dla wszystkich ludzi, którzy byli w tym imperium. And so a, a new persecution started. I wtedy zaczęło się nowe prześladowanie. This Gentile church ten pogański kościół began to persecute the Jews zaczął prześladować Żydów because they called them Christ killers. Ponieważ zaczęto nazywać ich zabójcami Chrystusa. The Gentile church refused to begin to recognize the Jews as as people of God because they were Christ killers. 
i ci poganie, chrześcijanie odmówili uznania Żydów za Bożych ludzi, ponieważ byli oni przecież zabójcami Chrystusa. They, they said, you are, you are Christ rejectors, so we reject you. Generalnie powiedziano im tak, jesteście tymi, którzy odrzucili Chrystusa, więc my odrzucamy was. And the persecution even increased. I to prześladowanie jeszcze się nasiliło. It increased to the point where Christians began killing Jews. Nasiliło się nawet do takiego momentu, że chrześcijanie zaczęli zabijać Żydów. For, for the next 1900 years. Przez następne 900 lat. This was the position of the church concerning Jews. Taka była pozycja, takie było stanowisko Kościoła wobec Żydów. Now, when I say the church, Kiedy mówię Kościół, we are basically talking about what the rest of the world considers to be the church, mówimy o tym, co reszta świata uważa za Kościół, which is the Roman Catholic Church. I to chodzi o Kościół rzymskokatolicki. And so, for 1900 years, więc przez 900 lat, they refer to them as Christ killers. Odnoszono się do Żydów jako do zabójców Chrystusa, odrzucano ich. They, they um, would um, um, tell them that they could convert, but they could convert to Christianity. Mówiono im, że mogą się nawrócić na chrześcijaństwo. But they had to cease being a Jew. Ale musieli przestać być Żydami. In other words, they had to renounce Judaism. Innymi słowy, musieli, musieli zaprzeć się judaizmu. In order to become a Christian. Po to, aby stać się chrześcijaninem. Uh, in some places, sometimes they would say be baptized or be a slave. Innymi, w, w innych miejscach, w innych czasach mówiono im albo się ochrzcij, albo będziesz niewolnikiem. During the Crusades. Podczas, podczas wypraw krzyżowych. Not only did the Christian Church and the Christian State come against the, the Moors and the Muslims. Nie tylko kościół chrześcijański czy państwa chrześcijańskie występowały przeciwko Maurom czy przeciwko muzułmanom. But they also killed many Jews during ale, that time. Ale w tym czasie wypraw krzyżowych zabito również wielu Żydów. Christ killers. Ponieważ byli zabójcami Chrystusa. And through those many centuries, I przez te wiele, wiele stuleci, that was the position of the church towards the Jews. Takie było stanowisko Kościoła wobec Żydów. The Jews became one of the most uh, persecuted uh, people groups of all time. Żydzi, Żydzi stali się jedną z najbardziej prześladowanych we, przez wszystkie czasy grup ludzkich. Uh, there were some who uh, instead of facing death would say yes we will convert to Christianity. Byli tacy Żydzi, którzy zamiast stanąć w obliczu śmierci and, mówili tak nawrócimy się na chrześcijaństwo. And, and this is what they would do. They would set a plate of pork in front of them. I oto co im robiono. Stawiano przed nimi talerz z wieprzowiną. And say Eat pork and prove. I mówiono zjedz tę wieprzowinę i udowodnij. That you have rejected Judaism. Że odrzuciłeś judaizm. And in those times that they didn't they'd die. Sorry? They would die. I gdyby tego nie zrobili to by umarli. Crazy. Szalone. Crazy. Szalone. And so and so the Jewish people through all of those years. A więc przez te wszystkie lata ci Żydzi had a perception of Christians. Mieli pewne postrzeganie chrześcijan. Can you imagine what it was? Czy możecie sobie wyobrazić, jakie to było postrzeganie? That they can't be of God. Oni nie mogą pochodzić od Boga. They hate. Oni nienawidzą. They murder. Oni mordują. So to a Jew, the word Christian, więc dla Żyda słowo chrześcijanin meant someone who was in a idolatrous relationship Oznaczało kogoś, kto jest w, w relacji um, idolatrous, um, idolatry to jest bałwochwalstwo, bałwochwalczej relacji. And hated them. I ich jeszcze nienawidzi dodatkowo. And so, what you need to understand. Więc to, co musicie zrozumieć, is the most attempts by the church że większość prób podejmowanych przez kościół to convert a Jew żeby nawrócić Żyda was very harsh były te próby bardzo takie e, ostre bardzo niemiłe 
even up until this last century. Nawet do ubiegłego stulecia. The approach was almost like uh, receive, become a Christian or die and go to hell. To podejście mniej więcej wyglądało tak: przyjmij Jezusa albo umrzyj i idź do piekła. Oh, that'll win a whole bunch of people, won't it? To na pewno jest w stanie zdobyć całą grupę ludzi, czyż nie? Renounce Christian, or renounce Judaism, quit being a Jew. się od judaizmu, przestań być Żydem. And so we have this new heresy. Więc mamy teraz tę nową herezję. You cannot be a Jew and be a Christian at the same time. Która mówi, nie możesz być Żydem i chrześcijaninem w tym samym momencie. You had to quit being a Jew in order to be a Christian. Musisz porzucić bycie Żydem, aby well, zostać chrześcijaninem. How do you quit being a Jew? No dobra, ale jak porzucić bycie Żydem? If you were born a Jew, jeśli zostałeś urodzony jako Żyd, you're a Jew. Jesteś Żydem. Okay. Okay. And so it was this persecution then uh, it was hard for uh, Jewish people to come to faith in Jesus because this expression of Jesus to them was harsh. It was hateful. A więc trudno było Żydowi stać się chrześcijaninem, ponieważ wyraz chrześcijaństwa, z którym oni się spotykali, był ostry, niemiły i pełen nienawiści. And so a Jew viewed a Christian as someone who hated them. A więc Żyd spoglądał na chrześcijanina i widział kogoś, kto go nienawidzi. Okay. Now, God in his mercy and grace. Ale Bóg w swoim miłosierdziu i łasce. Began to change the hearts of some people. Zaczął zmieniać serca pewnych ludzi. And there were some Jewish people who were born again. I byli pewni Żydzi, którzy narodzili się na nowo. And they believed that they could receive their Messiah without ceasing to be a Jew. Uwierzyli, że mogą przyjąć swojego Mesjasza przez bez zaprzestania bycia Żydem. And this is where the birth of the messianic movement started. I wtedy narodziło się mesjanistyczne chrześcijaństwo. That's why they call themselves messianics. Dlatego nazywają siebie mesjanistycznymi. That's why they don't want to call themselves Christians. Dlatego nie chcą siebie nazywać chrześcijanami. Can, can you understand that? Czy możecie to zrozumieć? And before we get all upset about that, where did the term się... Christian come from anyway? I zanim się o to zdenerwujemy, to tak naprawdę pomyślmy, skąd w ogóle wzięło się określenie chrześcijanin? Did the term come from God? Czy to przyszło od Boga? Huh? No. It came from those who observed Tak, to, to the wzięło early się believers. stąd, to wzięło się od ludzi, którzy obserwowali wczesnych wierzących. And so one problem that we've had is the church is still today is upset that messianics will not call themselves Christians. I my do dzisiaj jako kościół mamy problem z tym, że Żydzi mesjanistyczni nie chcą samych siebie nazwać chrześcijanami. Because to them the Christians were brutal. Ponieważ dla nich chrześcijanie hateful. byli brutalni, they byli were, pełni nienawiści. They were not the uh, the 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 uh, the loving the caring people that came with a gospel of hope nie pokazali się jako ludzie którzy są pełni troski pełni miłości i przychodzą do nich z ewangelią nadziei and so they became messianics a więc stali się mesjanistycznymi żydami okay. tak znaleźliśmy naszego mesjasza and so this messianic movement began to grow a więc tak zaczął rosnąć ten ruch mesjanistyczny because now the approach to evangelize the Jew began to change. Ponieważ teraz podejście do kwestii ewangelizacji Żydów zaczęło się zmieniać. The method changed from Zmieniła się metoda od convert or go to hell nawróć się albo giń to do we, we want to introduce you to your Messiah. Chcemy cię przedstawić twojemu Mesjaszowi. And and there's you do not have to cease being who you are as a Jew to receive your Messiah. I nie musisz wyrzekać się tego kim jesteś jako Żyd, aby przyjąć swojego Mesjasza. And all of a sudden. I nagle. The, at the spiritual atmosphere began to change. Duchowa atmosfera zaczęła się zmieniać. More and more Jews began to receive their Messiah. Więcej i więcej Żydów zaczęło przyjmować swojego Mesjasza. Over the last hundred years it's been amazing what God has been doing with the Jewish community. I jest to niesamowite, co przez ostatnie 100 lat Bóg uczynił z żydowską społecznością. 
because somehow God has softened now the heart of the church. Dlatego że w jakiś sposób Bóg zmiękczył serce kościoła. To help him understand that the Jews are the are the roots of our faith. Aby pomóc im, aby pomóc nam zrozumieć, że Żydzi są są korzeniami naszej wiary. And to help them to find their Messiah is a priority or should be a priority in our ministry. I w naszej służbie pomoc Żydom w znalezieniu ich Mesjasza jest czy powinna być priorytetem. And so more and more of the um, of the Christian church has begun to turn their hearts towards the Jews and to Israel. A więc więcej i więcej kościołów zaczyna zwracać swoje serce w kierunku Żydów, w kierunku Izraela. Since 1948 od 1948 roku. I think it woke up the church. Myślę, że to trochę obudziło kościół. Because a lot of the church had written off the Jews to say God doesn't care about the Jews anymore, he only cares about the church. Ponieważ wcześniej wielu chrześcijan, wiele kościołów jakby spisało Izraela na straty na zasadzie Bóg się nimi nie interesuje, Bóg się interesuje tylko kościołem. But in 1948 when they became a nation. Ale w 1948 roku kiedy oni na nowo stali się narodem, państwem. Then many of the believers looked back and said, "Oh, God said that would happen." Wielu wierzących spojrzało wstecz i zastanowiło się, że w sumie Bóg powiedział, że to się wydarzy. So God's not finished with the Jews. A więc musi to oznaczać, he, he że Bóg jeszcze nie skończył z Żydami. He hasn't replaced the Jews with the church. Że to nie znaczy, że Bóg sobie zastąpił kościołem Żydów. Okay. And that the Jews can still find their Messiah. I że ciągle Żydzi mogą przyjść i odnaleźć swojego Mesjasza. And so the the work that has been done. A więc ta praca, która została wykonana, is phenomenal. Jest fenomenalna. Uh, in the messianic movement. W tym ruchu mesjanistycznym. Now, what I want you to do is I want you to turn your Bibles to Ezekiel chapter uh, 37. Chcę, żebyście otworzyli sobie swoje Biblię na księdze Ezechiela, 37 rozdziale. Okay, I need to find it. And this is actually a very famous passage. Jest to bardzo, bardzo słynny fragment. In fact, this is a fun passage. To jest taki świetny, preachers, świetny fragment. Preachers like to preach on this passage. Kaznodzieje uwielbiają z niego głosić. And we like to spiritualize it. I lubią go trochę uduchowić. Which is okay. Co jest okay. It's the valley of the dry bones. Chodzi o dolinę wyschłych okay. kości. Because we like to preach on God taking that which is dead and Bring it back to life. O, jak my lubimy głosić o yeah. tym, że Bóg bierze coś, co było martwe it, i przynosi to z powrotem do życia. It's a great message. Świetne przesłanie. We like to preach to people, you will live and not die. Lubimy głosić i mówić ludziom, będziesz żyć, it nie umrzesz. It doesn't matter umrzesz. where you are. Nie ma znaczenia, it gdzie jesteś. It doesn't matter what you've done. Nie ma znaczenia, co it zrobiłeś. It doesn't matter how dead you are. Nie ma znaczenia, jak bardzo martwy jesteś. God will bring you back to life. Bóg cię przyprowadzi z powrotem do życia. If your marriage is dead. Jeśli twoje małżeństwo jest martwe. God will bring it back to life. Bóg je powoła do życia znowu. If your dreams have died. Jeśli twoje marzenia umarły. God will bring it back to life. Bóg je przywróci do życia. Well, Amen. Amen. Well, yeah. No, tak. All no. that's true. Wszystko to prawda. And that's the way we most of the time have preached this passage. Generalnie w ten właśnie okay. sposób głosimy it's, z tego fragmentu. It's tak? okay. To jest okay. It doesn't violate anything. To niczego nie pogwałca. But the passage is not necessarily just that. Ale ten fragment niekoniecznie tylko o tym mówi. Because those bones Dlatego, were że te kości the Jewish people. To byli Żydzi. Okay. Tak? And God was speaking I Bóg mówił to Ezekiel do Ezechiela about his people that he's chosen o swoim ludzie, o ludzie, który wybrał. And he basically said they, they've just died. I generalnie mówił tak, oni umarli. They, they just disconnected. Oni się odłączyli. They are scattered. Oni są rozproszeni. They are persecuted. Są prześladowani. They have been removed from their land. Zostali usunięci ze swojej ziemi. And so he gives this vision to Ezekiel. Więc daje tę wizję Ezechielowi. Because it was almost as though the Jewish people had felt God had rejected them. Ponieważ to było prawie tak jakby Żydzi czuli, że że Bóg ich odrzucił, odtrącił. Gdzie jest Bóg? Why are we scattered? Dlaczego jesteśmy rozproszeni? Why uh, why do you not go out with our armies anymore? Dlaczego z naszą armią już nie wychodzisz, Boże? Why do you not work miracles among us anymore? Dlaczego już między nami nie działasz cudów? 
And God spoke through Isaiah and said, this is, this is my people. I'm sorry, through Ezekiel, this is my people. I Bóg przemówił przez Ezekiela mówiąc, to jest mój lud. And they shows him these dry dead bones. A więc pokazuje mu te wyschnięte martwe kości. And he said to Ezekiel, I mówi tak. Can these bones live again? Czy te kości mogą ożyć? And Ezekiel answered very wisely. Ezekiel odpowiedział bardzo mądrze. Only you know, God. O, tylko ty wiesz, panie. I think that's a very honest answer. To b- bardzo szczera odpowiedź. I mean, we're talking about dead. Okay, mówimy o czymś, co jest naprawdę mar- Old, dried up, white bones. Wyschnięte, yeah. białe kości. A single bone here, a single bone there. Jakaś kostka tu, jakaś kostka tu. You know, it's one thing to be dead. Jedną rzeczą, jedną rzeczą jest być martwym. It's another thing to be big time dead. Ale jedną rzeczą jest być martwym przez długi czas. I drugą rzeczą Can jest these być bones przez live czas. again? Czy te kości mogą ożyć? Can Israel Czy Izrael be a people again? Może znów być ludem. Can Israel Czy Izrael be a nation again? Może znów być narodem. And Ezekiel says only you know. Ezekiel mówi panie, tylko ty wiesz. And God's response was Ezekiel. A Bóg, Boża odpowiedź brzmiała tak. Ezekielu. Pro- prophesy to the bones. Prorokuj do tych kości. Now catch this as we walk through this. Catch this. Złapcie to. Kiedy przechodzimy przez ten fragment, złapcie to. Can those bones live again? Czy te kości mogą ożyć? Can Israel be gathered together again? Czy Izrael może być zebrany na nowo? Can Israel be a nation again? Czy może być znów narodem? Ezekiel? Ezekielu. Prophesy to the bones. Prorokuj do tych kości. And so this prophet of God. A więc ten Boży prorok begins to declare the heart of God. Zaczyna ogłaszać Boże serce. The word of God. Boże słowo. To God's chosen people. Do Bożych wybranych ludzi. These Jewish people. Do tych żydowskich ludzi. He says, prophesy this word. Mówi, prorokuj tak, prorokuj to słowo. And Ezekiel begins to prophesy. I Ezechiel zaczyna prorokować. And he says, and he says prophesy to these bones. Mówi prorokuj do tych kości. These, these dry bones. Do tych wyschłych kości. To hear the word of the Lord. Aby usłyszały Boże słowo. He said prophesy that the bones would come together. Prorokuj aby kości połączyły się razem. And Ezekiel began to prophesy. I Ezechiel zaczyna prorokować. And as he was prophesying. I kiedy prorokował. The bones began to shake. Kości zaczęły się trząść. Because of these passages, this is why Americans believe in zombies, right? <laughs> yeah, exactly. Yeah, anything's possible. Tak, wszystko jest możliwe. Prophesy. Prorokuj. And while he prophesies, they begin to move. I kiedy on prorokuje, one zaczynają się ruszać. Supernaturally. Ponadnaturalnie. And then they begin to connect to each Zaczynają other. się łączyć jedna z drugą. Prorokuj. He's prophesying, live again. Prorokuje. Come ożyj, to life. Ożyj, ożyj, wróć do życia. And you know the story, the bones Znacie began to historię. gather together. Zaczynają się gromadzić te kości. They began to form the skeleton again. Zaczynają formować na nowo szkielet. Then they connect. A potem się, S- potem się łączą. Sinews. Potem przychodzą, tendons. Potem przychodzą tkanki. Muscles. Potem przychodzą, e, flesh. Ścięgna, właśnie. All Obrykają over this valley. Ciało. Imagine this huge valley. Wyobraźcie to sobie. Huge valley. To się dzieje w całej tej ogromnej And dolinie. And everywhere the bones are coming together. I wszędzie, wszędzie w całej tej dolinie. Ligaments. Zaczynają się łączyć ze sobą. Pojawiają się ścięgna, pojawiają się mięśnie, pojawia się skóra. Until all of a sudden there's this vast army of people. I nagle widzimy tę wielką armię ludzi w tej dolinie. And then he says, prophesy to the breath. I potem mówi, prorokuj dotchnienia. Prophesy to the breath. Prorokuj dotchnienia. The wind of God. Do Bożego wiatru. Yes. Tak. Even the Holy Spirit. Tak, nawet święty duch. Prophesy to the breath. Prorokuj dotchnienia. Come forth. Przyjdź. So I prophesied. A więc and I commanded the breath to enter them. I nakazałem, aby to tchnienie weszło do tych And they ciał. came to life. I one ożyły. And a vast army. Wielka armia, rozległa armia. He's, God says to Israel or to Ezekiel. Bóg mówi do Ezechiela tak. 
Israel has said Israel mawia, that our bones are dried up. Że te kości our hope is gone. Że nasza we are cut off. But God says, Ale Bóg mówi, I'm going to put my spirit Włożę swojego ducha. Hear what I'm saying. Usłyszcie, co Verse mówię. 14. To jest werset 13. 14. Werset 14. I'm going to put my spirit in you. Umieszczę swojego ducha and w you will live, i będziesz żyć. And I will settle you in your own land. I osadzę cię w twojej własnej ziemi. And the Lord says, I have done it. I Pan mówi, ja to uczyniłem, ja tego dokonałem. Tak mówi Pan. And God began to do a work. I Bóg zaczyna wykonywać pracę. Now, we've got to remember, Teraz musimy pamiętać. God said, że Bóg powiedział. A day to him is like a thousand years. Że dla niego dzień jest jak tysiąc lat. And a thousand years like a day. A tysiąc lat jak dzień. So sometimes we wish God's timetable would fit our timetable. Więc czasami my życzymy sobie, żeby Boży rozkład jazdy zgadzał się z naszym. But nonetheless, God started a work. Ale niezależnie od wszystkiego, Bóg rozpoczął pewną pracę. And God says, I'm going to bring them back. I Bóg mówi, ja ich sprowadzę z powrotem. And he says, I'm going to take the two, which was, you know, the separated kingdoms. A w, I wezmę te dwa rozdzielone królestwa. Uh, Judah and Israel. Królestwo Judy i Królestwo Izraela. He said, I'll make them one. Uczynię je znowu jednym. He says, and then I'll put them back in the land. A potem z powrotem sprowadzę ich do ziemi. One kingdom, not a divided kingdom. Jedno królestwo, nie podzielone królestwo. He says, they will no longer defile themselves with idols. I, powie, i, i Bóg mówi, nie będą już bezcześcić siebie z bożkami. I'll save them from their offenses. Wybawię ich z ich zniewak. They will be my people. Będą moim ludem. And I will be their God. A ja. Będę ich Bogiem. And so this passage A więc ten fragment is about the God who has not forgotten the Jews. Mówi o Bogu, który nie zapomniał o Żydach. The God who has an eternal plan. O Bogu, który ma wieczny plan. And he's never aborted that plan. On nigdy nie wyrzucił tego planu. On go nigdy nie usunął. And God said, I will draw, I'll, I'll find them in every corner Of the earth. I Bóg mówi, ja ich wyciągnę, ja ich znajdę z każdego zakątka ziemi. Every corner of the earth. W każdym zakątku ziemi. And I will gather them and draw them back. Ja ich sprowadzę. And put them back in the land. I osadzę z powrotem w ziemi. God said he would do that. Bóg mówi, że to zrobi. And God began doing that. I Bóg zaczął to robić. And again and again and again. I znów i znów i wciąż na nowo. And they became a nation, a state. Stali się narodem, in 1948. Państwem w 1948 roku. And God began to bring the Jews back in record zaczął, numbers. I Bóg zaczął przyprowadzać Żydów z powrotem w rekordowych liczbach. In 1918. W 1918 roku. There were 60,000 Jews in Israel. W Izraelu było 60 tysięcy Żydów. In, by the end of 1948, do końca roku 1948 there were 600, Jews było 600 tysięcy Żydów w Izraelu. 1948 Żydów w Izraelu. Today, Dzisiaj 6.5 Million. Sześć i pół miliona. Oh, the brother says it's already eight. It, yes, there's difference. To, yeah, it, it, the well, the there's a differentiation of. Jest pewne rozróżnienie. Like. Uh, percentage of Jewishness. Jeśli chodzi o procent tego żydostwa w tych ludziach, stąd pewnie te różne statystyki. Yeah. And so and so, but that is correct. It, it can be anywhere tak, from 6.5 million to 8 million. Może się to yeah. wahać między yeah. 6,5 a 8 milionów, yeah. tak. That's over 6 or 7 million since 1948. 
to około 6 milionów tylko od 1948 roku. Who now have come back into Israel. Którzy powrócili do Izraela. Um, but, but I want to show you something Ale else that's often times missed. Chcę wam pokazać coś, co bardzo często nam umyka. Go back to the text in Ezekiel 37. Wróćmy do tekstu w Ezechiela 37 rozdziale. And look at verse 24. I spójrzcie proszę na werset 24. My servant David will be king over them. Mój sługa Dawid będzie królem nad nimi. And they will have one shepherd. I wszyscy będą mieli jednego pasterza. They and their children and their children's children will live there forever. I zamieszkają w tej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali wasi ojcowie. Będą w niej mieszkali oni, ich synowie i synowie ich synów. And David, my servant, will be their prince forever. A mój sługa będzie ich księciem. Na and I will make a covenant of peace with them. Zawrę też z nimi przymierze pokoju. And it will be an everlasting covenant. Które będzie przymierzem wiecznym. I will establish them and increase their numbers. Osadzę ich i rozmnożę. And I'll put my sanctuary among them. I umieszczę swoją świątynię pośród nich. My dwelling place will be with them. Mój przybytek, moje zamieszkanie będzie wśród nich. And I will be their God and they will be my people. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Couple things interesting in that verse. Kilka interesujących, interesujących rzeczy w tym fragmencie. What covenant is he talking about? O jakim przymierzu on mówi? He said, I'll make a covenant with them. Mówi, że uczyni z nimi przymierze, że zawrze z nimi przymierze. Well, what covenant has been made since the time of Ezekiel? Jakie przymierze zostało zawarte od czasów Ezechiela? Hmm? What, what covenant has God made since the time of Ezekiel? New covenant. <coughs> The new covenant. Tak, nowe przymierze. The new covenant. Nowe przymierze. David's dead. Przecież Dawid nie żyje. But he said David would be their shepherd. Ale Bóg mówi, że Dawid będzie ich pasterzem. Who's the David that he's talking about? O jakim to Dawidzie Bóg mówi? Jesus. Jesus. This prophecy tak, to proroctwo, that was spoken by Ezekiel które zostało wypowiedziane przez was Ezekiela. not just declaring that he's going to bring the Jews back into the land. Nie tylko ogłaszało, że Bóg przyprowadzi e, Żydów z powrotem do ich ziemi. But it is declaring that they will find their Messiah. Ale ogłasza, że oni odnajdą swojego Mesjasza. And they will live in the new covenant. I będą żyli w nowym przymierzu. In the land. W ziemi. So what that prophecy is saying before all is said and done. Więc to co to proroctwo nam mówi, to to, że zanim wszystko się zakończy. Israel's not going to just be the land of the Jews. Izrael nie będzie tylko ziemią Żydów. It is going to become the land of the messianic Jews. Ale stanie się ziemią Żydów mesjanistycznych. The Jews are going to find their Messiah. Dlatego że Żydzi znajdą swojego Mesjasza. That's why Paul could prophesy and write All the Jews will be saved. Dlatego Paweł był w stanie prorokować i ogłaszać i napisać, że wszyscy Żydzi będą zbawieni. Because they're going to find their Messiah. Dlatego że oni znajdą swojego Mesjasza. And they're going to enter into the new covenant. Wejdą w nowe przymierze. And so this is an incredible prophecy. To jest niesamowite, niewiarygodne proroctwo. We rejoice over the fact that they're returning to the land. My się cieszymy oczywiście faktem, że oni wracają do swojej ziemi. But we rejoice all the more Ale that they're going to find their Messiah. Ale się cieszymy tym, że znajdą swojego Mesjasza. And that's what he's saying. I to właśnie mówi. That's the promise of God. To jest Boża obietnica. And so uh, the messianic movement began about a uh, hundred years ago. It gained momentum after 1948. Ruch mesjanistyczny, który rozpoczął się ponad 100 lat temu, nabrał rozpędu w 1948 roku. In the United States right now, w Stanach Stanach Zjednoczonych teraz, there are approximately 438 messianic congregations. Jest w przybliżeniu około 480 mesjańskich takich zgromadzeń. In Israel right now, a w Izraelu obecnie, there is approximately 100 messianic congregations. Jest takich mesjanistycznych zgromadzeń około 100. And, and see, they've had a little bit of problem. 
I mają teraz taki trochę problem. Because oczywiście. initially the Messianics began to receive persecution from the Orthodox Jews. Ponieważ na początku ci Żydzi mesjanistyczni byli prześladowani but, przez Żydów ortodoksyjnych. But now not so much. Ale teraz już nie tak bardzo. And messianic congregations are springing up everywhere in Israel. I te mesjanistyczne zgromadzenia wyrastają wszędzie jak grzyby po deszczu w Izraelu. Right now in the USA there's over 250,000 messianic Jews. W samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 250 tysięcy mesjanistycznych Żydów. And in Israel there's 20,000. A w Izraelu 20 tysięcy. But see, we're still in the beginning stage. Widzicie, oczywiście to jest ciągle faza początkowa. And the apostle Paul said. Apostoł Paweł powiedział tak. To the Jew first then to the Gentile. Najpierw do Żyda, potem do Greka, do Poganina. Why? Dlaczego? Lots of reasons. Wiele powodów. But God wants the Jews to find their Messiah. Bóg chce, żeby Żydzi znaleźli swojego Mesjasza. If we bless them, Jeśli God my will będziemy bless błogosławić us. ich, Bóg będzie błogosławił nas. Yes? Tak? What's the greatest blessing that you can give to a Jew? Jakie jest największe błogosławieństwo, jakie możesz dać Żydowi? Help them find their Messiah. Pomóc mu znaleźć jego Mesjasza. And Paul said, if the Jews falling away became salvation to the Gentiles. I Paweł, Paweł, Paweł powiedział, że jeżeli ich upadek, jeżeli ich odejście stało się zbawieniem pogan, what would their return be? Czym że będzie ich powrót? Life from the dead. Będzie powstaniem do życia z martwych. God's heart. God's heart. Boże serce. Is that the Jews find the Messiah? Jest skierowany na to, aby Żydzi znaleźli swojego Mesjasza. He's not turned his back on them. On nie odwrócił się do nich plecami. He's provided them with the Messiah. On im dał Mesjasza. We just need to help them find their My Messiah. My po prostu musimy pomóc im tego Mesjasza odnaleźć. We don't need to say to a Jew, become converted or go to hell. Nie musimy do Żydów mówić, albo się nawróć, albo idź do piekła. We need to say, let me help you find your Messiah. Nie, musimy im raczej powiedzieć, pomóż mi, pozwól mi, od, pomóc ci odnaleźć swojego Mesjasza. The joy I had a few years ago was ministering in a Messianic congregation in Israel. Kilka lat temu miałem taką wielką radość, radość, że mogłem usługiwać właśnie w takim mesjanistycznym zgromadzeniu w Izraelu. And an elderly Jewish couple. I starsza taka żydowska para. <coughs> came down to where I was during the time of ministry. Podeszli do mnie tam gdzie byłem podczas usługiwania. And said we want to receive Yeshua as our Messiah. I powiedzieli do mnie chcemy przyjąć Jeszuę, chcemy przyjąć Jezusa jako naszego Mesjasza. There's just something. A jest tym coś. About seeing this fulfilled. Coś takiego kiedy widzimy jak to się wypełnia. Now think, think about this. Pomyślcie o tym. The results that we're seeing happen today. Te efekty, rezultaty, które widzimy, one się dzieją przed naszymi oczyma dzisiaj. If you think about it. Jeśli o nich pomyślimy. Were started by a man who prophesied. Były one rozpoczęte przez człowieka, który prorokował. To the dead Jewish bones do martwych żydowskich kości. I mean, is that what God told him to do? Czyż nie to Bóg powiedział, aby zrobił? He didn't just say they'll become a great. He said prophesy to them. On nie tylko on nie tylko powiedział oni staną się e, żywi. Nie, powiedział prorokuj do nich. Could it be? Czy mogłoby zatem być tak? That we could release that type of a prophetic announcement. Że moglibyśmy również uwolnić takie prorocze ogłoszenie? To the atmosphere. Atmosferę. To the Jewish people scattered all over the world. Do Żydów, którzy są rozproszeni po całym świecie. Jews. Do Żydów. Come back to life. Żydzi. Wróćcie hear do the życia. Word of the Lord. Usłyszcie słowo Pana. Jewish people hear the word of the Lord. Żydzi, usłyszcie słowo Pana. You will live and not die. Będziecie żyć 
Nie umrzecie. Jewish people find your Messiah. Żydzi, znajdźcie swojego Mesjasza. So that in our praying for them we also prophesy like Ezekiel prophesied. Tak abyśmy w naszej modlitwie o nich również prorokowali tak jak Ezechiel prorokował. So that we might see the fulfillment of abyśmy that prophecy. Abyśmy zobaczyli wypełnienie się tego proroctwa. Even in our day. Nawet w naszych czasach. I, I want to encourage you to be lovers of the Jewish people. Chcę was zachęcić, abyście byli tymi, którzy miłują Żydów. I want encourage you to be lovers of Israel. Żebyście byli miłującymi Izrael. Pray for the Jews. Módlcie się o Żydów. Pray for Israel. Módlcie się o Izrael. Pray for this prophecy to be totally and completely fulfilled. Módlcie się, aby to proroctwo było totalnie i kompletnie wypełnione. So that we might see this heart of God, this will of God. Abyśmy widzieli to Boże serce, tę Bożą wolę. Even fulfilled in our day. Wypełnioną nawet w naszych czasach. No more um, persecution. Już nigdy więcej prześladowania. No more heresy. Już nigdy więcej herezji. Okay. Okay. And as we come together, Jew and Gentile. I kiedy będziemy razem, Żyd i Pogani. To be the living uh, church today. Abyśmy byli dzisiaj żyjącym kościołem. I minister at um, many messianic Jewish congregations. Ja usługuję w wielu takich mesjanistycznych zgromadzeniach. Some of them are very Jewish. Niektóre z nich są bardzo żydowskie. And some of them are not so much. A niektóre nie tak bardzo. Uh, I minister regularly at some churches where they seem to be like any other spirit-filled congregation. Regularnie usługuje w takich kościołach, w takich zgromadzeniach, które tak naprawdę przypominają taki zwykły, wypełniony duchem kościół. Um, but they're messianic Jews. Ale są to mesjanistyczni ży- mesjanistyczni Żydzi. Sometimes the only way you would recognize that they're Jewish. Czasami jedynym sposobem jak możesz rozpoznać, że są Żydami. Some of the men wear the kippa. Jest to, że niektórzy mężczyźni noszą kipę. Sometimes the rabbi will wear the talit, the prayer shawl. Czasami rabin zakłada talit, ten ten szal modlitewny. Uh, sometimes they will sing more Jewish song. Czasami może więcej żydowskich piosenek śpiewają. Okay. Uh, but uh, the thing that has blessed me more than anything else. Ale taka rzecz, która stała się dla mnie błogosławieństwem bardziej niż cokolwiek innego. Is the Jewish dance and celebration. Jest żydowski taniec i żydowski sposób świętowania. They will dance the Oni whole time. Oni tańczą worship. cały dance. czas w uwielbieniu, naprawdę Men, tańczą. Women, boys, girls. Mężczyźni, kobiety, they chłopcy, dziewczynki, dziewczynki they will raise their hands. podnoszą they... swoje ręce. I will demonstrate, but I'm no good at it. <laughs> Okej, okay, zademonstruję, ale nie jestem w tym dobry. But they just celebrate. Okay, zademonstrowałbym, ale nie jestem w tym Ale oni świętują, całym Lord. sercem śpiewają, I, tańczą I was do doing, Pana. I was doing a, uh, a retreat uh, in a, at a, messian, at a uh, messianic congregation. Uh, there were 600 people in attendance. Organizowałem taką konferencję z mesjanistycznymi Żydami. Było tam około 600 osób. And one of the evening services was a time of worship and prayer. I jeden z wieczorów był właśnie poświęcony takiemu czasowi uwielbienia, modlitwy. Three hours of worship and prayer. Trzy godziny uwielbienia i modlitwy. And for three hours, I kid you not. Całe te trzy, y, przez całe te trzy godziny nie żartuję. There was a consistent group who danced the entire time. Była taka grupa, która konsekwentnie cały czas tańczyła. They would circle around that whole place. <laughs> Oni o- otaczali całe to miejsce. They would grab other people and bring them in. I innych ludzi chwytali za rękę, and they celebrated, ich do tego świętowali. Celebrated and celebrated. Świętowali i świętowali. They danced before the Lord. Tańczyli przed Panem. It just it, I, it ministered so much to me. To mi tak bardzo usłużyło. See, because I was I was raised in a denomination that said dancing was wrong. Ja zostałem wychowany w denominacji, która mówi, że tańczenie jest złe. <laughs> Guess where dance came from? Ale zgadnijcie, skąd wziął się taniec? It came from God. Od Boga. Dance is from God and it's taniec for God. Taniec jest od Boga i taniec jest dla Boga. Amen. And, and they, amen. <laughs> and they just celebrate. Tak, they just oni, oni celebrate świętują, the Lord. Oni świętują. And so, uh, so we are we are watching this miracle of God unfold before our very eyes. I oglądamy, obserwujemy, jak przed naszymi oczyma otwiera się, rozwija się ten Boży cud. 
And we can be a part of it. Możemy być częścią tego. We can be a part of helping the Jews find their Messiah. Możemy być częścią pomagając Żydom od, w odalezieniu ich Mesjasza. And we can be a part of uh, praying for the Jewish people. Możemy być częścią modlitwy o Żydów. Amen. 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 How are we on time? Oh, I'm still two o'clock in the morning. That's not the right time. <laughs> U mnie jest ciągle druga rano, więc jak stoimy z czasem? Okay. I want, I want to give you just some, um, I want to talk just for maybe just a few minutes Chciałbym przez kilka minut dosłownie. about um, some of the Jewish uh, fe, uh, feasts and festivals. Mówić o, o, o pewnych żydowskich świętach, festiwalach. Okay. Want, Możemy to zrobić I, przez I kilka minut? Very briefly about that. Bardzo krótko o okay. tym powiem, dobrze? And, um, And so, uh, in fact, if you want to take notes on this, this would be a good time to take notes. Jeśli byście chcieli w ogóle jakiekolwiek notatki robić, to to jest dobry moment. I want to talk about seven Chcę mówić feasts o ordained by God świętach wyznaczonych przez Boga for the Jews to celebrate. Które Żydzi mieli świętować. Okay. Dobrze? Yep. And the best way to, um, to think about these uh, feasts Najlepszym sposobem, jak możemy myśleć o tych świętach i is, zdobyć ich zrozumienie, is to, is there, is to, to zrozumieć, że były to święta obchodzone dorocznie. And they're divided in the, in the year, they're divided into uh, basically three different time periods. I w ciągu roku były one podzielone generalnie na trzy takie czasy okresy. Okay. Okay. And so the first, the feast that um, uh, they celebrate, let me go ahead and put uh, okay. this here. Yeah. The Pierwsze feast that they święto, celebrate, które mieli świętować, uh, first would be the Passover. Pierwsze takie święto to Pascha. Okay, we're święto very familiar Pascha. with the Passover. Myślę, że okay. je znam ono dobrze znam. And uh, the Passover uh, takes place uh, in our month of like April and March, okay? Jeśli chodzi o nasz kalendarz, to ta Pascha ma miejsce około e, marca czy kwietnia. Because uh, Israel's on a lunar, a lunar calendar. Ponieważ e, Izrael e, miał czas księżycowy. And so that's why the date of Passover would change on our calendar. I dlatego okay? z tego powodu dzień Paschy w naszym kalendarzu się zmienia. And we're, we're familiar with Passover. Ale generalnie jest nam to znane. It's, it's the time where um, the, the firstborn was going to die. To jest taki czas, kiedy pierworodny and, miał umrzeć. And uh, if you sacrifice the lamb and place the blood over your doorpost, that the death would pass over your home. I kiedy, kiedy przychodził, przechodził wysłaniec śmierci, aby zabić pierworodnych, jeśli zabiłeś baranka i posmarowałeś krwią o drzwi twojego domu, to ten anioł śmierci omijał twój dom i nie yeah. zabijał pierworodnego. And so this was a, a feast in which the Jewish people celebrated every year. To było święto, które Żydzi świętowali każdego roku. To był czas na świętowanie, the lamb, na wspominanie tego, co Bóg uczynił, na wspominanie tego baranka. The lamb had been sacrificed tego in their place, baranka, który został poświęcony okay, jakby w ich miejsce. Który w oczywisty sposób wskazuje na Jezusa, który jako baranek został złożony za nasze grzechy. Uh, the day um, after Passover was, was the beginning of the Feast of the Unleavened Bread. I dzień po tym święcie Paschy to był początek właśnie, e, to był początek święta Przaśników. And that feast uh, lasted for uh, um, actually eight days. To święto trwało przez osiem dni. And... Uh, And, be, and the reason is, is because Passover began to be included with the Feast of Unleavened Bread. It, it, it was to be included. Uh, yeah, let me say it a different way. Uh-huh, okay. Um, Passover was on the 14th of their month. Pascha miała miejsce 14 dnia tego ich miesiąca. But the, the Feast of Unleavened Bread was on the 15th. A święto prześników zaczynało się 15 dnia tego miesiąca, czyli jeden dzień po święcie Paschy. But because Passover was before it, 
the celebration just became one. Ale ponieważ Pascha wydarzała się dzień przed, to po prostu święto czy świętowanie obejmowało cały ten okres, stało się czymś jednym. And, and so when it says that Jesus on the last and eighth day of the feast i kiedy jest napisane w piśmie, że Jezus w ostatni dzień święta. That was the feast of unleavened bread, but it included Passover as that first day. W ósmy ostatni dzień święta, tak jest napisane, że Pan Jezus e, o Panu Jezusie w Nowym Testamencie i to był ósmy dzień dlatego, że Pascha była jakby zawarta w tym święcie jako całości. And so the unleavened bread, it's bread without yeast. Więc ten chleb przaśny to jest chleb bez zakwasu. Why? Dlaczego? Because they had to prepare their meal quickly. Dlatego, że trzeba było przygotować posiłek szybko. Because they were going to leave in the middle of the night. Ponieważ Izraelici mieli opuścić swoje miejsce w środku And nocy. And so they did not have time for the yeast to rise. Więc nie mieli czasu na to, aby ten zakwas mógł wzrosnąć. But uh, the significance for us and for the Messianics ale znaczenie tego, tego obrazu, tego symbolu that, dla nas i dla Żydów mesjanistycznych jest taki, że ten zakwas is also understood to symbolize sin. również jest rozumiany jako coś, co symbolizuje grzech. And so Jesus A więc Jezus is the Passover bread. jest tym chlebem Paschy, chlebem z święta Paschy. Jesus is the bread On jest tym chlebem, that was broken, który został złamany, that had no sin in it. który nie miał w sobie grzechu, had no leaven in it. nie miał w sobie so kwasu. Jesus So so as early as they celebrated that it already pointed to the sinless Messiah whose body would be broken in order to bring deliverance to God's people. Więc kiedy Żydzi świętowali to przez wszystkie stulecia i tysiąclecia oni wskazywali na Jezusa, który jako chleb miał okay. zostać chleb bez grzechu miał zostać złamany. And so you have Passover, you have the feast of unleavened bread. A więc mamy Paschę Mamy święto prześników. And in the third day of that feast, a w trzecim dniu tego święta, czyli święta prześników, you had the feast of what's called the first fruits. Było święto pierwszych owoców, pierwocin, święto pierwocin. Okay. And so, and so you have, uh, you have first fruits, which was the first uh, celebration of the, of the early harvest. Te pierwociny miały świętować wczesne żniwo. Okay, oftentimes called the spring harvest. Często było to nazywane wiosennym żniwem. And they brought the first fruits of that harvest. I oni przynosili as an offering to the Lord. Pierwociny, pierwsze owoce właśnie tego żniwa jako ofiarę dla Pana. And so these first three feasts a więc identify te, with. A więc te pierwsze trzy święta wspomniane utożsamiane są z the death of the lamb śmiercią baranka okay the uh, the um, burial pogrzebaniem and the resurrection i zmartwychwstaniem jesus was uh, crucified jezus został ukrzyżowany on passover w dzień Paschy. Okay. He was in the grave on the day of unleavened bread. His body was broken. Jego ciało zostało złamane i w dniu prześników, w dniu święta prześników jego ciało było w grobie. And the resurrection was on the day of first fruits. A zmartwychwstanie miało miejsce w dniu święta pierwoci. Because Jesus is the first fruit. Dlatego że Jezus jest tym tą pierwociną, tym pierwszym owocem. The first offering to God if you will. Tą pierwszą ofiarą, możemy inaczej powiedzieć, ofiarą dla Boga. That was made for us. Która została uczyniona za nas. Okay? Okay? Then uh, in the uh, seven seven sabbaths from the sabbath of Passover. Siedem sabatów po sabacie, w którym miało miejsce święto Paschy. Which would be 49 days. Co, miał, co, co było 49 dni. And you add a day, making it the 50th, I dodawało się jeden dzień, tak aby było 50. Was the day of Pentecost. Było święto Pięćdziesiątnicy, dzień okay. Pięćdziesiątnicy. And uh, Pentecost was considered the summer harvest. Dzień Pięćdziesiątnicy był uważany okay. za takie letnie żniwo. 
And so we know Więc my wiemy, that uh, it was the Holy Spirit who then came że on the day of Pentecost. Przyszedł później właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy. Okay. W zielone świątki. You, we began to realize God has some kind of uh, there's a, a, więc, there's a timing. A więc zaczynamy zdawać sobie sprawę, appointed days, appointed że jest, że są tam pewne konkretne dni, że Bóg miał na myśli pewien konkretny czas. Okay. Then we get into what typically our month of September. Później generalnie w naszym sierpniu, przepraszam, wrześniu. Okay. Uh, and the last three feasts begin. Zaczynają się trzy ostatnie święta. So we've got Passover, unleavened bread. A więc mamy Paschę, first święto fruits. prześników, święto pierwocin. And in fact today they're all celebrated as just Passover. Those three. Dzisiaj generalnie są one świętowane jako po prostu Pascha. Three. three in the spring. Okay. Trzy na wiosnę. One in the summer, Pentecost. Później jedno pięćdziesiąt And then you come to the fall. A potem jest jesień. And uh, the first um, uh, feast in the fall is called uh, Rosh Hashanah or the Feast of the Trumpets. Pierwsze, pierwsze święto w jesieni to jest Rosh, Rosh Hashanah, święto trąb. Okay, and this feast is nine days. To święto zajmuje 9 dni. And uh, it, is, it is considered a time of repentance. Uważane jest i traktowane jako taki czas pokuty. In preparation for the day of atonement. W przygotowaniu do dnia pojednania, and do dnia zadość uczynienia. And the day of atonement is on the tenth day. A ten dzień pojednania jest na, w dniu dziesiątym. So nine days of repentance. A więc dziewięć dni pokuty. And then the day of atonement. I, je, I potem wydarza się dzień zadość uczynienia. Which dzień is also pojednania, called the day of judgment. Które również nazywane jest dniem sądu. Okay. The day of atonement was when the priest uh, made the sacrifice before uh, God in the uh, holy of holies. And all of the dniu, sins of all the people were atoned for. W tym dniu e, przychodził kapłan i w, w miejscu najświętszym składał ofiarę za grzechy całego Izraela. And then I wtedy, uh, about a week later około tydzień później is the, the feast of tabernacles or feast of booths. Jest święto namiotów. And it's considered the celebration of the of the uh, fall harvest. I jest to uważane za jako takie świętowanie tego późnego żniwa, jesiennego żniwa, or the late harvest, późnego żniwa, or even the last harvest. albo nawet jest nazywane dniem ostatniego żniwa. And so it's a time of a uh, czas, celebrating czas świętowania God's provision. Bożego zaopatrzenia. They would gather in, um, in little small booths or huts. Oni gromadzili się w małych chatkach czy małych namiotach przez cały ten tydzień. Because uh, they would remember how God provided what they needed uh, during the time in the wilderness. Ponieważ wspominali to, w jaki sposób Bóg zaopatrywał ich w to, czego potrzebowali, kiedy chodzili po pustyni. And so this became a time though of the, of the last celebration of the last harvest. I to stało się czasem świętowania tego ostatniego żniwa. And it was a time of, of a banquet. I jest to czas wielkiego feasting. bankietu i wielkiego świętowania. And so we know that uh, the Passover, uh, the uh, unleavened bread and the uh, first fruits have all been fulfilled. A więc wiemy już, że święto Paschy, święto Prześników i święto Pierwocin Pentecost, już zostało wypełnione. Pięćdziesiątnica również. Pentecost has been fulfilled. Również miała miejsce. And so when we get these final feasts, A więc kiedy przychodzimy do tych ostatnich jesiennych świąt, uh, we, we get a little bit confused about the day of atonement. To trochę nam mamy zamieszanie co do tego dnia pojednania. Because see, most believers think of the day of atonement means well that's you know that's when Jesus died for us. Dlatego że większość wierzących myśli, że w tym święcie chodzi o to, że Pan Jezus umarł za nas. But the day of atonement has more to do with judgment than than uh, the actual death of Jesus. Ale ten dzień bardziej mówił i bardziej wskazywał na sąd niż na śmierć Pana Jezusa. So that day of atonement is yet to come. A więc tak naprawdę ten dzień 
ma jeszcze przyjść. When that final judgment is fulfilled. Kiedy ten ostateczny sąd zostanie spełniony. Okay? And that's the end of the age. A to stanie się pod koniec uh, also, wieków, pod koniec um, czasu. Yes, and so the um, the the feast of the um, uh, which one? Uh, oh, yeah. I, there's so many names. Tak wiele nazw, uh, tak wiele terminów. Uh, Rosh Hashanah. A więc święto Rosh Hashanah. Is also called the feast of the trumpets. Również nazywane jest trumpet świętem trąb. And so że trąba ma grzmieć. And so that is that's the time at the end where the trumpet call of God is released. I to jest taki czas pod koniec czasów, kiedy trąba ro, rozbrzmi od Boga. Leading up to the final day of judgment. Prowadząc do ostatecznego sądu Bożego. And then the feast of booths is the is the uh, uh, celebration, the feast with A Jesus. Na miotów wskazuje na to świętowanie, celebrowanie naszej uczty z Jezusem. That uh, is probably what is also referred to as the marriage supper of the Lamb. I prawdopodobnie odnosi się do tego, co znajdujemy w objawieniu do tej uczty zaślubinowej baranka. And so we, uh, as the Messianic Jews, obviously celebrate these feasts according to how they are fulfilled in Jesus. Uh, they, they celebrate these feasts by understanding how they have been fulfilled in Jesus. I teraz mesjanistyczni Żydzi nadal świętują te święta, mając zrozumienie w jaki sposób te święta i to co one wskazywały zostały wypełnione w Chrystusie. And there's two other feasts that were not ordained by God, but that became part of the Jewish tradition. Są jeszcze dwa takie święta, które nie zostały jakby wyznaczone przez Boga, ale stały się częścią żydowskiej tradycji. And I, I should say, I shouldn't use the word not ordained by God, but were not commanded by God. Okej, okay, nie powinienem był powiedzieć, nie zostały wyznaczone przez Boga, nie zostały nakazane przez Boga. But have been practiced. Uh, and one ale is są one sprawowane. Jedno z nich Purim. to święto Purim. Purim celebrates the time where God used Esther to help spare the lives of the Jewish people from the persecution uh, that was going to take place in Persia. To jest święto, które świętuje i wspomina to e, uwolnienie, wybawienie, którego Bóg dokonał przez Esterę okay. od prześladowania, które miało być wymierzone yeah. przeciwko Żydom w Persji. And so it's interesting because um, um, we see that that began to be a feast that was regular and started and actually is one of the feasts that are still celebrated much today by all the Jewish people. It's, it's one of their, I know this might be hard to comprehend, but it's one of their most celebrated feasts. I jest to interesujące widzieć, że ono zostało wdrożone w tę żydowską tradycję i oni faktycznie to świętują aż po dzień dzisiejszy. In fact, they have a lot of fun doing it. I naprawdę świetnie they'll, się bawią robiąc to. Uh, uh, Jewish congregations will reenact uh, the story in the form of play. Żydowskie zgromadzenia na nowo w formie takiego przedstawienia wspominają tę historię. And uh, you know the villain uh, um, how do you say it in Haman? Yeah. Has, okay. The villain when his name is mentioned everybody in the congregation boos. <laughs> I kiedy imię Hamana, tego złoczyńcy głównego z tej historii jest wspominane, to wszyscy buczą podczas tego. And then when they Słysząc mention the name imię. Mordecai, a kiedy wspominają imię Mordechaja, they have shakers that they shake that make noise and they yell. Mają jakieś takie, jakieś takie grzechotki, które mi grzechoczą i wszyscy it's, mówią it's yeah. A, it's a festive experience. Jest to coś naprawdę bardzo takiego świątecznego. And then the last, uh, the other feast would be what we call the feast of dedication or Hanukkah. I kolejnym takim świętem jest święto Hanuka, ale nie wiem, święto poświęcenia, dedication? Or the feast of lights. Poświęcenia świątyni. Yeah. Okay, I got it now. Yeah. Dziękuję. And, uh, and it celebrates as the, um, uh, the Roman emperor um, Antiochus Epiphanes. Antioch Epifanes. Tak, kiedy rzymski cesarz Antioch He slaughtered a pig at the, on the altar. On poświęcił, um, zabił świnie na ołtarzu. And the Jewish re, the Jewish revolt through the Maccabeans when they took back uh, Jerusalem and 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 their rightful place. Okay. They no, rededicated. Okay. Can you say it slower, right. please? The, when the Jews were able to revolt against that oppression and take Jerusalem back. 
I kiedy Żydzi zbuntowali się, urządzili rebelię wo wobec tej opresji i odzyskali Jerozolimę, they had to the altar it had been musieli na nowo poświęcić ołtarz, ponieważ został on zanieczyszczony. A więc jest to takie ponowne oddanie, ponowne poświęcenie tego ołtarza na służbę dla Pana. And so they, they celebrate that, uh, Hanukkah. I to właśnie podczas święta Hanuka świętują. I mają tam taką świecę, którą okay. przez całe 8 dni trwania tego święta świecą. Right. And then very quickly, three I, other potem, things, I potem bardzo szybko jeszcze trzy takie rzeczy. The very heart of Jewish life, które są takim sercem żydowskiego życia. Is the Sabbath. To jest sabbat. Okay. Sabbath starts 6 p.m. Uh, on Friday. Sabbat zaczyna się o 6 po południu w piątek. And last until 6 p.m. on Saturday. I trwa aż do 6 uh, po południu czy wieczorem w sobotę. The beginning of the Sabbath. Na początek sabatu. The family gathers together rodzina around the table. Gromadzi się wokół stołu. And it's basically a time of celebrating God. I to jest taki czas, kiedy cieszymy się Bogiem, celebrating kiedy, family. kiedy świętują rodzinę. To jest czas, kiedy mąż błogosławi swoją żonę wobec wszystkich dzieci swoich. It's a time where they bless the children. Czas, kiedy błogosławi się dzieci też. They'll speak blessings over the children. Wypowiada się nad dziećmi błogosławieństwo. The children will bless the mother. Dzieci błogosławią swoją matkę. Okay. And, uh, and then they will uh, bless the Father. A potem błogosławią Ojca. And then they'll enjoy the Sabbath meal together. A potem cieszą się posiłkiem szabatowym. And so that, that was the heart of Jewish life because you have to remember To jest takie centrum, takie bijące serce żydowskiego życia, ponieważ musimy pamiętać that for uh, the early years as they settled in the land, they had no churches że przez pierwsze lata, kiedy osadzili się, osiedlili się w ziemi, they, nie mieli kościołów. They had no local synagogues, nie mieli lokalnych right? synagog. The only place of worship they had was the temple. Jedynym miejscem uwielbienia, które mieli, była świątynia. And so the people who lived in the remote areas only came to the temple three times a year. Więc ludzie, którzy żyli w jakichś odległych obszarach, przychodzili do świątyni jedynie trzy razy w roku. So the heart of their relationship with God took place in the home. A więc serce i sedno ich relacji z Bogiem miało miejsce w domu. On Friday nights. Właśnie w ten piątkowy wieczór. Isn't that interesting? Czyż to nie jest interesujące? And see, obviously today we're a little different. No, dzisiaj jest trochę inaczej. My inaczej funkcjonujemy. But probably one thing that's not good about what we do today. Ale prawdopodobnie jedna rzecz, która nie jest dobra w tym, jak postępujemy dzisiaj. Is we've allowed the church to replace what God intended for the family to do. Jest to, że pozwoliliśmy, aby Kościół zastąpił to, co Bóg przeznaczył dla rodziny. Kościół stał się, jeśli można tak powiedzieć, centrum naszego chrześcijańskiego życia. Where the teaching takes place, the Dlatego, że, takes że, że tam jest nauczanie, że tam jest uwielbianie. And there's nothing wrong with that. I oczywiście nie ma w tym nic złego. But we have lost this responsibility ale utraciliśmy tę odpowiedzialność that the heart of our um, relationship with God should be centered around our family. Że serce naszej relacji z Bogiem powinno być skoncentrowane wokół okay. rodziny. Then you have the sabbatical year. Potem mamy rok sabatowy. Which is uh, every seven years. Co 7 lat. On the seventh year, I w tym siódmym roku, the land is left alone. It's not, to, it's not uh, uh, plowed and it's not planted. Ziemia jest zostawiana w spokoju, nie jest orana, nie jest w niej nic sadzone. It's time to let the land rest. Dlatego, że jest to czas, aby pozwolić okay. ziemi wypocząć. And then, after seven sabbatical years, i po tych 
siedmiu następujących w ciągu takich latach sabatowych, okay. Which would be 49 years. co byłoby 40, co dawałoby 49 lat, And then add a, year, a potem dodaje się jeden rok, year, żeby było to w roku 50. Jest to nazywany rok jubileuszowy. Year of jubilee, all debts are canceled. Wszystkie długi są wtedy, wszystkie długi są wtedy usuwane. Okay. How many of you would like a Jak wielu z was by chciało taki year rok. Of jubilee. <laughs> rok jubileuszu. Yeah. All debts canceled. Wszystkie długi są kasowane. L land could be redeemed. Można było odzyskać ziemię, którą się straciło. Okay. Slaves set free. Niewolnicy byli uwalniani. Okay. This year of jubilee. Rok jubileuszu. Okay. And so um, we just we just want to um, uh, We just want to agree with the heart of God. Chcemy się zgadzać z Bożym sercem. God, you've not forgotten Israel. Boże, ty nie zapomniałeś Izraela. You made a forever covenant with them. Ty dokonałeś zawarłeś z nimi wiecznego przymierza. And we want to partner with you. I my chcemy w tym razem z tobą in uczestniczyć. In seeing the Jews. Chcemy widzieć. Find their Messiah. Jak Żydzi znajdą swojego Mesjasza. So I'll bless those who bless you. Tak, Panie, błogosław tych, którzy będą błogosławić Chcemy być częścią tego. So I want to encourage you as, uh, as individuals, Więc chcę Was zachęcić even as a jako jednostki, ale również jako zgromadzenie. Find ways Znajdźcie sposoby, to bless the Jews. żeby błogosławić Żydów. Dlatego, że kiedy to zrobimy, możemy być pewni, że wykonujemy we, Bożą pracę i wykonujemy Bożą wolę. We want them to find their Messiah. Chcemy, aby odnaleźli swojego Mesjasza. Amen. Amen. Father, we thank you, Lord, Ojcze, dziękujemy Ci, for Panie, being patient with all of us. za to, że jesteś tak cierpliwy dla nas wszystkich. We thank you, God, that you are the God of covenant. Dziękujemy Ci, Boże, że jesteś Bogiem przymierza. You make an everlasting covenant. Ty zawierasz wieczne przymierze. And Father, we thank you that uh, Your covenant was not just for the Jews. Ojcze, dziękujemy Ci też, że Twoje przymierze nie dotyczyło tylko Żydów. But it was for all nations. Ale było dla wszystkich narodów. We thank you, God, that we've been included in. Dziękujemy ci, Panie, że nas w tym zawarłeś. We thank you, Father, that we've received. Dziękujemy ci, Ojcze, że my to otrzymaliśmy. And so, Lord, I pray you give us a burden for the Jewish people. Więc, Panie, modlę się, abyś złożył na nas takie takie jarzmo, taki ciężar dla Żydów. We want to partner with you, God. Chcemy być twoimi partnerami w tym. In seeing the Jews come to faith in Jesus. Abyśmy mogli zobaczyć, jak przychodzą do wiary w Jezusa. And so, Lord, would you plant this seed inside of us? Zasać w nas to ziarno. We pray. Oto się modlimy. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.